Ние не сме предполагали, че пробиотик може да има какъвто и да е ефект върху рака. Много учени обаче са предвиждали такова влияние. Но когато наблюдавахме първо инвитро, а след това и в условия на живо поляризация на макрофаги от М2 в М1, което има разрушителен ефект върху раковите клетки и това е отдавна известно, разбрахме, че това превключване може да се провокира от пробиотик. И ако успявахме да провокираме превключването на М2 в М1 макрофаги в раковите клетки, можем да постигнем убийствен ефект върху злокачествените клетки и съответно оздравителен ефект за пациента. На този етап наблюденията ни са върху опити с мишки с панкреатичен рак, а както знаете обикновено, ракът на панкреаса не се диагностицира рано, защото той няма обичайни симптоми и когато диагнозата все пак се появи, това вече е късен стадий. По отношение на прехвърлянето на наблюдавания от нас ефект в реалната клинична практика, това ще отнеме още години. Много добра новина ще бъде, ако постигнем лечение на рака на панкреаса, но този метод с приложението на пробиотици има потенциал потенциал да се използва за лечението на всякакви други форми на рак. Но трябва да провеждаме още проучвания. Планирам да привлечем специалисти от реалната клинична практика, които да се включат в клиничните проучвания на възможностите на определени видове пробиотици в лечението на различни видове рак. Например, рак на дебелото черво, на гърдата, на панкреаса, на белия дроб. Ще наберем пациенти с различни форми на злокачествени заболявания, ще им прилагаме това лечение с пробиотик, за определен период от време ще има и контролна група, и тогава ще видим какъв ще е ефектът. В момента работя с различни щамове на Lactobacillus. Единият от тях е Lactobacillus bulgaricus, също с Lactobacillus acidophilus и с много други. Смятам, че ако резултатите, които постигаме върху модели, се окажат истински и могат да бъдат отнесени към човешки организъм, няма да ни е нужен прекалено дълъг период, за да започнем проучвания в клиничната практика. Смятам, че няколко бустерни дози от пробиотика ще бъдат определящи за постигане на лечебния ефект. Разбира се, това зависи също и от стадия на рака, който се опитваме да лекуваме. Но при всички случаи ни предстои много позитивно бъдеще в тази област.